望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。感觉怎么样，小姐？应该没什么问题了吧？没问题，挺好的。行，那麻烦您啊，帮我在这回修台上签个字儿。好。好嘞，谢谢廖姐啊。那我就先不打扰您了，我先去忙了。哎，那个小杨。廖姐，您还有事儿啊？我想把这摩托车卖了，你帮我处理一下。卖？您这车不是刚修好吗？你们卖它干嘛呀？年纪大了，骑不动了。说给你买的，四种都去。化妆品不是买给老婆的，你买给谁的？我买给客户的。你以后能不能不要随便拆我快递啊？我哪知道你是买给客户的呀？再说，也不知道是真客户还是假客户。什么意思啊？你都没给我买过这么贵的化妆品，你不是说你一个大男人不懂得女人这些瓶瓶罐罐吗？我看你挺懂的，也挺会买的。什么客户啊？让你那么上心，是不是女的？她是谁呀、啊？干什么的？多大了？顾小南，我成天在外面累死累活的，我就想回家清静一会儿。你要再这么胡搅蛮缠，我住酒店去。我胡搅蛮缠，我不就拆了你一个快递吗？大不了我赔给你一套。赔赔赔，你拿什么赔？还不如花我的钱。董博宇，我不就是还没怀上吗？
你就这么不待见我？不是，这哪儿跟哪儿啊？跟他有关系吗？老婆，我回来了。你回来了。哎，有快递吗？有。嘿，你怎么不拆呢？你的快递我为什么要拆啊？这是我给你买的礼物，快拆吧，拆吧，拆吧，拆吧。啥呀？礼物？嗯。是什么呀？哇，你现在知道送我口红了？怎么样？惊不惊喜？意不意外？可以哦，看看，喜欢吗？这不会是你们公司送客户剩下的吧？那不是，我这直播间买的，就是那个美妆博主小 A， 他直播间。你还知道小 A？ 行啊你。老董在看他直播间，我跟人凑热闹。我看那主播一涂上去，哎，挺好看的，我赶紧抢，三秒抢光了。你买这一盒子不便宜吧？经过我同意了吗？乱花钱。再说了，你怎么知道我喜欢那种颜色呢？我买了这么多，那这总有款你喜欢吧？老公，那你帮我试一下呗。我试啊，我一大男的怎么试？人家这主播都是男的，试着好着，那你怎么就不能试啊？那都都都都是啊。啊，那都试完我这嘴不秃噜皮儿了？会不会？可以试，可以试，试一下嘛。多了，怀孕这事儿我也没怪过你。再说这是一个人的事儿吗？我最近工作压力大，我经常喝酒，怀不上很正常，是不是？你怎么会错？这话我不认同哈、啊。我虽然完美，但也会犯错，是不是？你看我最近工作那么忙，那么累，有些心浮气躁，我给你道歉啊，这郑郑重道歉。但是那礼物的事儿我得说清楚，那真是买给客户的。我买给别的女的，我会记家里来吗？傻呀我！你还挺有经验呗。怎么又来了呢？我本来以为是你给我的惊喜，没想到我自作多情。哇，好了好了，那这份儿我送给你行不行？给别人的我才不要呢。那我再给你抢一份儿。你抢的我还不一定喜欢呢。那你到底要怎么样？呦呦呦呦呦，不耐烦了是吧？没，我就知道。哎呦，没有，哎，我有亲亲，嗯，讨厌。那我。表演个劈叉！哎呀，好厉害！哎呀呀呀！哎呀！啊！老公太红了，很俗气。俗？嗯，不是，口红口红不都是红的吗？不都都都都都这色儿吗？这老太太们跳广场舞的都……啊，不说不说不说。都是红，它有区别的呀。不是有什么区别？我没看出来区别啊。你没看出来这几个颜色有区别、啊？真没看出来。来来来来，大大哥来来，你是居然看不出有区别啊？来试一下，你看这个是有点发小脏橘那种红，红对吧？这种呢叫中国红，就很正很正的红。这不还是红吗？这不红红，那他俩没区别吗？不是红吗？方程，你给我说实话啊
你是不是有什么事瞒着我？我瞒你什么了？你是不是体检的时候其实已经查出来你有色弱或者是色盲，你没告诉我？老婆，我问你啊，那你知道麒麟九九零和高通骁龙八六五的区别吗？哎，你在说什么呀？这都是手机处理器的不同型号。哎，我不会因为你不知道这些，我就说你是弱智。那你知道九五零和七四七有什么区别吗？<笑>那我还真知道，摩托车不同的型号啊！<笑>你给我点时间行不行？你给我点时间，我好好学习一下这个口红的色号颜色，我一定买到一个你最喜欢的色号。算了吧，你能知道给我买口红，我已经很知足了。我对你没有那么高的要求，那你别生气了嘛。哎呀，我不是因为这个生气，是有别的事儿。那什么事儿？我把摩托车卖了。卖了？嗯。修不好了？修好了。修好了，你卖它干嘛？哎，卖的时候可心疼，可舍不得了，毕竟骑了好几年了。但你看，咱家本来有一辆轿车。嗯，再养一辆摩托车，开销本来就有点大。你被降职了，我总监也没当上去，收入还比以前少了很多。嗯，就觉得能省点就省点呗。老婆，对不起啊，我拖累了你。从明天开始，你开车，我坐公交车。对吧？反正我进五六站就到了。哎呀，把摩托车卖了，真挺可惜的。你可算了吧，你少在这儿演了，你巴不得我早点把它给卖了呢。那我知道那个是你的爱好，但是确实危险啊。老公啊，你养花儿，绝绝对对是你的爱好，对吧？但我骑摩托车真的不是完全因为是我的爱好，最重要的原因是在塞车的时候我可以节约时间，我不迟到。所以我想，不管跟你说什么呢，就是人有爱好特别特别好。但是我们现在都是大人了，我们有家了，尤其你，你家里顶梁柱，对吧？你是男人，所以有的时候就是不能只去做自己爱好的事儿，不是让你放弃啊，自己可以，但是有一些，如果为咱家更好，但是你也没有那么愿意做的事儿，也得做，你懂吗？懂，明白。那怎么办？要不摩托车别卖了？哎呀，别纠结了，卖了卖了。再说呢，我现在确实也不是二十多岁小姑娘了，骑那玩意儿对膝盖也不好。过去，不提了。你今天帮我试口红吧，啊。喂，小南。哎，成哥，早上好。啊，早早早。董博宇在公司吗？不在啊。他去哪儿了？呃，怎么了
，也没什么事儿，就这马大哈呀，早上走得急，把钱包落家里了。我给他打电话，他也不接。你知道他去哪儿了吗？哦，那个，他在外边见客户呢。啊，对对对，他跟我说过，是一女客户，还说要给人家带化妆品，是吧？对对对对，就那大姐，化妆品还是我替她挑的。大姐，你叫的挺亲切呀，看来你们跟客户关系处理的不错。那人家本来也比咱们大嘛，再说了，尊称也应该叫大姐。对，那大姐在哪儿啊？要不我折腾一趟，我给她送去。在那个矿业公司，不是你还真给她送啊？嗨，你说我这脑子。现在都手机支付了，谁还要钱包啊？啊，对呀、啊，他也不需要。对对对，那我打扰你工作了啊，呃，你忙吧。嗯，行。还真是送客户的。小文姐。哎呦，小董，你怎么在这儿啊？我在这儿一上午啊，找我有事儿？您都认我当弟弟了，我不得来看看您吗？给我打个电话就行了，干嘛在这儿浪费一上午时间啊？哎，您平时工作安排那么满，我这不是能够确保自己被安排上？你就不怕我走后门了？那，要不我也走个后门？来，一点小礼物，不成敬意。不，这不合适吧？有什么不合适？您别客气。行，那我就收下了，谢谢啊。别客气。啊，对了，那天你的那个宣讲，挺好的，不过公司人多嘴杂，你明白吗？是，那天是我自己反应太慢了。哎姐，你待会儿要没事儿，我请你吃个饭去。啊。哦，今天可不行了，我刚好约了一堂健身课。啊，那没关系，我一会儿也没事儿，您先健身，我等您。不合适，那个课时间还挺长的。有什么不合适的？你就别跟弟弟我客气了。哎，我是开车来，我送您过去啊。不用了，我那个健身房就在前面。那，那我陪你走过去吧。走吧，我帮你拿。哦哦，行行吧，走。小董，小董，那个睡着了呀？我实在是不好意思啊，我刚接了公司一电话，我得马上回去开个会。那个，你看我头发都没来得及洗，要不这顿饭咱下次约？没事儿，正事儿要紧。行行，那我先走了，你就不用送我了。这个礼物我收下了，谢谢啊。啊啊，拜拜。慢点吃，没人跟你抢。喝口水。程哲，我这一上午滴水未深，低米未进，我差点都低血糖了呢。合着你这一上午，项目的事儿一个字儿没聊，我陪他洗了个澡。你能不能有点人性啊？啊？我是不是白疼你这么多年？这个，这，对你来说，至少是一个好事。别人想起你是谁了。我实话跟你说，我最怕这种客户。你觉得这项目应该差不多了吧？哎，他突然对你爱答不理。你觉得可能黄了没戏了，他过不久又过来挠你一下，我真的太难受了。你知道这种感觉吗？还不如干脆点。行就行，不行拉倒。老总，你这感觉是要恋爱呀？
，是不是你也有这样的感受？哎呀，你就说是不是我说中了？我弄死你是不是啊？姓方的，我收拾不了你了，你是不是要勒死你？我，哎哎，电话，微信，哎，谁呀？付小芬，快看呐，打开扫脸，我扫脸。各位，跟大家介绍一下啊，这位是我们公司新的营销部总监赵凯，大家鼓掌欢迎。呃，希望大家积极的配合赵总监，把营销部的工作做好。接下来的时间就交给赵总监了啊，我就先行告退了。谢谢方总，让大家都熟悉一下啊。好。大家好，我是赵凯。想一想，人生也挺奇妙的。昨天我们还是死对头，今天就改穿一条裤子。估计我们廖经理啊，没法跟您穿一条裤子。是啊，你倒是想穿，只要你穿得上。虽说我是新官上任，但咱们都是老相识了。这些年多少也打过些交道。高经理，之前我们的楼盘挨着，你为了抢我的客户，还砸过我的售楼处，你还记得吗？砸售楼处，有这事儿吗？我怎么想不起来了？刘经理，去年我的一个小徒弟被你挖走了，他现在还好吗？呃，他已经改行了。徐经理，你还记得我们当年一起应聘的广为地产吗？总监，过去的事儿就别提了吧。行，你说不提就不提，我都听你的。廖经理，我可是久仰你的大名，辉光国际那个盘卖的太好了。我来公司之前，还专门组织了一次你的营销方案学习会。赵总监，您过奖了。我初来乍到，对公司的情况还不太了解。在过渡期间，我就消归草随，不搞三把火了。业务上暂时维持现状，你们只要做好你们自己的工作就行。但是，如果能够比之前有些进步，我会很高兴的。今天就到这儿，散会。怎么还不走？那我先走了。总监，那个，我们晚上在江浙会呢，给您订了个包间。是啊，是啊，想给您办个欢迎仪式，还望您赏光参加。不用客气，来日方长，以后我会请大家的。再见，总监。哎。经理，方总让您去一趟他办公室。哦
，进来。冯总，您找我啊？哎，廖经理，来，快快请进，快请进。廖经理，咱们也不兜圈子了。赵凯的突然空降，你有什么想法？可以跟我聊一聊。公司的决定，我能有什么想法？我尊重。可是我听说，你一直想得到这个职位啊？想上进，想升职，这没错吧？但是我也明白，升不升得上去，也不是我说了算的。那你认为你没有得到这个总监的位置？主要原因是什么，房总？你要是问我，我为什么觉得我能升上去，我能跟您说说。但是你要问我说，为什么我升不上去，我真不知道。要不然，您跟我说说。我给你讲个故事吧，《星巴克人力资源规范》里啊，有这样一条。如果一个店长想升职为区长，先决条件就是你的店里至少培养出两位新的店长。如果你的店里没有培养出两位新店长，你就没有机会去竞聘这个区长。有一个人去找星巴克老板吵架，说我把这个店管理的那么好，业绩这么棒，为什么不给我升职？老板说，因为你的店里没有培养出两位新店长。那人说啊，你去看看那帮歪瓜裂枣。那么糟糕，怎么培养都培养不出来，为什么要耽误我？老板说：“你说的有道理。你带着一帮歪瓜裂枣，在那么偏僻的地方，还把店管理的这么好，这充分说明一点，你非常适合干店长，你是干店长的不二人选。因为，你没有向我展示出你改变这帮人的能力，也没有向我展示出你带领一个团队的能力。”赵凯在广汇地产也只是个销售经理，可是他培养出了三位经理。换你是我，你会怎么做？您的鸡汤我听明白了，就是有点浓，不太好消化。那你认为我说的有道理吗？房总，我知道您是在安抚我的情绪，我承认。我是有情绪的，但是我向您保证，我真的是尊重公司的决定，我也会好好配合赵总监的工作。我这么表态，您放心了吧？廖莎，这么多年你这脾气一点都没变。只争朝夕，不负韶华。谢谢方总。
大夫，这次怎么样？双侧输卵管还是不通，而且散端有粘连，光靠吃药还是解决不了问题。如果你想要孩子的话，一定要手术。手术肯定要住院吧？住多久？这个得看你的恢复情况，一般术后三天就可以出院了。这么久？这么久？这只是个微创手术。那我回去想想。你干嘛呢？这是？哎呀，别提了，丁总啊，让我跟他去深圳出差，今晚的飞机特别急。去多久？一星期呢。去那么久啊？哎呀，那领导要求我那有什么办法？哎，对了，老婆，嗯，我那两件平时经常穿的带花那衬衣在哪儿啊？在柜子里呢。没有啊，我找过了。怎么可能？这不在这儿呢吗？你呀，那我哪见得着？你直接挂那不就完了吗？把你给厉害的，以后自己收拾。别呀、啊！哎哎哎哎，就这么放啊？这不都皱了吗？行了吧，行了吧，我给你弄。啊，我这乱。那老婆辛苦了，我去给你弄个床单了。千万别，一会儿我还得收拾厨房。那，那我就歇着了。滚！我的天哪，去一个星期带一个月的衣服。手术吗？可以，明天来了联系我。好的，谢谢。嗯、我走这几天，你乖乖的啊，不许随便跟陌生男人搭讪。你也不许跟陌生女孩搭讪。不是他们主动搭讪我。<笑>行了吧你？赶紧走吧，别误了飞机。好嘞，走了。再见了。别忘了给我带礼物。小南，哎，雪静姐，你明天有事儿吗？明天啊，明天没事儿，怎么了？太好了，明天啊，我要做一个手术，你陪我呗。手术？什么手术啊？你怎么了？也没什么，就是我的输卵管有点堵塞，得做一个腹腔镜手术。哦，这样啊？哎，那你还得住院吧？嗯，是得住个几天。你家老董出差多久啊？他就不管你了？不是，是我没想让他知道。哦，我知道了。那这星期我什么事儿都不干了，专门陪你。哎呀，雪静姐，你太好了，谢谢你。啊、呃，还有，我这个事儿没跟任何人说，你别告诉别人呗
。哎呀，你放心好了，天知地知，你知我知，那就明天见啊。姐妹们，告诉你们一个大八卦，顾小南生不出孩子，明天要去做手术。啊！我怎么发错群了？沟通，用力执行，我信，我信，心想成功，相信成功，必能迈向成功。只争朝夕，不负韶华。抱歉啊，各位，我没能当上营销总监，所以我还得杵在你们面前，让各位失望了。最近呢，我非常认真的反思了一下。我以前对你们还是太宽松了，所有的业绩压力都是我一个人在扛。各位心里是有数的。公司的规定呢，是每一个季度进行一次业绩考核，但从今天开始，在我的销售组，会每一个月进行一次销售考核。销售考核垫底的要罚款，连续三个月垫底的。就不用我说了吧，好走不送。不要再来跟我说什么淡季房子不好卖，没有沟通不了的客户，就看你们有没有耐心去跟他们沟通；没有完成不了的事儿，就看你有没有野心去完成；没有压力哪来的动力？有意见的话，现在可以提。同意，解散吧，老师啊，顾小南，你怎么到这儿来了？实在不知道能找谁，我只能找你了。嗯，你坐吧。你怎么了？出什么事儿了吗？好了，手续都办完了，护士一会儿就过来啊。哦，你你你，一会儿别走啊！我现在就开始害怕了。全麻手术一点都不疼的。就是因为全麻，我怕我醒不过来。什么？你就醒不过来？别胡说了。但是你真的不考虑告诉董博宇吗？毕竟是个手术哎。我才不告诉他呢。本来我就吃他的喝他的，再让他知道我不能生孩子，他不得嫌弃我呀？到时候那日子怎么过？你以为你能生孩子，他就不嫌弃你了？什么意思？没什么意思，开个玩笑，让你放松一下心情。你这也瞒不住啊！你说他万一要跟你视频什么的，那就马上就露馅了。你真是高看了董博宇，你以为他是方程啊？
他没事是不会跟我视频的，没准这会儿他有什么事想瞒我呢。啊，九仓，准备手术，哪儿也别去啊，一定要等着我，等我活着出来。不走了，不走了，不走了，围着你啊。嗯，坚强一点，等我啊。我送你过去，走吧。实在不好意思啊，谢谢啊。廖莎，陈燕儿，哎呦，哎，这么多年你一点都没变啊！你变化倒是挺大的，我真的差点没认出来。这不是生给小孩吗？哎，你怎么在这儿啊？啊，我陪朋友看病啊。哎，我是儿子咳嗽，带他过来看看。来，端端，蒋阿姨，蒋阿姨，阿姨好。你好，行，那你先忙吧。哎，等一下。其实当时去北京，不到一年就回来了，而且我也没跟他在一起。不不，你不用跟我解释的，你们俩的事儿跟我没关系。没有没有，其实我一直想跟你道个歉，但是给你打了好多电话，你也不接。想加你微信也加不上，哎呦，你这这么多年了，还恨我呀？想多了，我差点把你忘了。<笑>哎，你还当中介呢？早不当了。啊、哦，我在保险公司呢，马上该升区长了。啊，哎，咱俩加一微信吧。以后你要有什么事儿啊，需要帮忙你就张嘴，能帮我肯定帮。来，我扫你。啊，哪天咱俩约个饭吧，好几年都没见了。啊，我主要是那个工作挺忙的，吃个饭的时间都没有。再说吧。哎，又跑，那行就说定了啊，周六中午我回头把地址发你。啊，别跑，别心心念。